Kokį namuose su LRT Opus. Sveiki tie, kurie leidžia laiką kartu su LRT Opus, nuostabūs penktadienio vakaras ir įžangai Baltijos čempionus. Be jokios abijonės visu met laukia mūsų su šokiais namuose. Šokiai namuose šį kartą leis pažinti labai nuostabę ir, sakyčiau tikrai, įstabę asmenybę. LRT Opus E3 turėsime progos klausytis mikso iš DJ Perry Gangsta Rankų. Pradėkim nuo to, kas man labiausiai, ko geros skaneiras aldžiai skamba, tai yra DJ Perry Gangsta. Kodėl toks pavadinimas? Um, tai turbūt kaip ir viskas gyvenimo yra visiškai netikėta. Tai aš turėjau vieną draugą, kuris yra Kolumbas, bet jisai dalį yra, laiko gyveno New Yorke, tai jisai ten Bronx, Brooklyn ir panašiai. Tai jisai tokį swag turėjo visai apie save. Ir mes kažkuram vakarėlį buvom ir jis, nu, mes šnekam, mes tiesiog bendrai daug gurutė ir jis sako, man tipo, dude, you're so very gangsta. O tas, um, jisai turėjo manį very gangsta. Bet kadangi jie kolumai, tai jie vietoj įvaja, sako, be visą laiką. Nu ir aš klausau ir sakau, ką, very gangsta, sakau, jo, visiškai tiksliai. Nu ir man žiauriai prilipo ir kažkaip visiems kitiems ir kitipo, taip ir pasiliko. Labai smagi istorija, man atrodo, kad tai iš dalies tas toks pantaniškumas, tikrumas ir toks šypsenos buvimas visame tame fone atspindi ir tavo pasirinkamus. Ir mūsų atrodo, kad tu visada labai linksmai, spalvotai, skirtingai ir dinamiškai groji, kad ir kur tu be grotum. Kaip tu pati apibūdini tą visą savo muzikinį foną, kurią metu plaukiai? Um, aš tai manau, kad tu labai tiksliai pasakėjai spalvotai, dėl to, kad nu, man jau nuo labai ankstyvų dienų visą laiką būdavo, kad spalvos raštai um, garsas lygiai taip pat, tarkim, ritmai man labai svarbu būdavo, aš labai mėgau Afrikos ritmos ar ten steel drums karybos ir panašiai. Tai pas mane lygiai tas pats labai įsispindi ir mano selekcijas. Aš anksčiau labiau kontroliuodavau savo selekcijas, kad tarkim, kas labiau tinkama būtų, nu, kažkokiose kontekstuose, kur ko labiau tikis iš tavęs. O kuo toliau, to labiau aš matau, kad aš paleidžiu ir aš tiesiog einu per jausmą. Mano jausmas yra, kad jisai mane neša per skirtingas pasaulio šalis ir per etnišką, galbūt labiau perspektyvą, kuri yra originalesnė, autentiškesnė, kitoniškesnė ir ne automatiškai visai žmogui kitokį jausmą duoda, kad kažką tai, pra, kaip pasakyti, kad tu duodi šviežienus kažkokios, tai kas nėra įprastamos vizaliai ir garsu to pačiu, tai žmogus kaip ir pakeliaujas tokį experience gauna. Tai vat mano toks tikstas visą laiką ir būna, nu ir plus man yra labai svarbu baselines. Tai jeigu aš randu kažką tai, kas turi etniškumo motyvų, tokį tribal, deep, toks vaivos geras, pozityvus, palvotas ir dar su gerom bosų linijom, tai viskas taip pat eina. Labai smagu, kad iš to, kad tu vardinai jau aiškiai leidžia suprasti, kad iš esmės žanrų platumas, tai galėtų būti antras arba trečias tavo vardas, nes iš esmės bandžiau klausydamas tavo mikslus priskirti tave prie tam tikrų dalykų, tai ko gero lengviausia yra priskirti, priskirti būtent prie, per tuos tavo įvardintus elementus, toks įskirtingumas, šviežumas, baselinas ir visi panašus dalykai. Tu ieškoji, kad nors savęs kažkokiuose žanruose? A, taip, mano žandrai labai keitėsi nuo tada, kai apskritai man atrodo, ta, tai muzikos meilė atsiranda dar prieš pradedant groti. Tai mano buvo, aš labai daug žandrų perėjau jaunom dienom, kai mokykloje buvau, tai man buvo ten, tarkim, nuo roko iki um, drum and bass, iki kažkokių kitų galiausiai, aš supratau, kad man labiausiai regiai galbūt kažkuriam momentu ilgiausiai buvo strigas, kad jis yra pozityvus ir pasios irgi, nu, labai daug yra to, to boso. Ir um, tada aš supratau, kad pas mane ir garsia tas pradėbūtė atsiranda. O kai aš pradėjau groti, tai irgi keitėsi ten tą muziką, ant arsenį visą laiką buvo hausas, taip grubiai išnekant. Bet aš ir komersinį projektą labai ilgą laiką dariau, nes mano dideli renginiai tai yra labai daug um, Dutch house ir big room ir kažkokių tai maišytų, bet labiau komersinių elementų, bet aš netgi juose stengiasi įvesti daugiau kažko tai įdomes nuo garsų, tai tarkim net komersinius gabalus į man, tai aš ieškau remiksų, kurie įdomus skambėt. Tai tikrai, nu, yra gal gale, aš, ten, aš esu didžiais, kuris už to gyvena, tai natūraliai gaunasi, kad tu turi tam tikrus pažas renginių, kuriuose tavęs prašo labiau atsižiūrti publiką. Tai natūraliai tu ir keliauji per tos žanrus, bet aš manau, kad yra neišvengiama bet kuriam žmogui ir ypatingai atlikėjui, kad tie žandai keičiasi ir aš manau, kad ir mano žandras keisas. Galbūt išliks tam tikri elementai, bet vis tiek jie man visai ką atsišviežins kažkaip tai. Nepaslaptis, kad tu esi viena iš tų didžiajų, kuri ganėtinai nemažai keliauja ir turi progas pasirodyti ne tik Lietuvos auditorijoms. Tu jauti skirtumą, kad pasirodai Lietuvoje ir, nelietu... ir ne Lietuvoje, būtent Lietuvos ir ne Lietuvos žmonėms? Ar jaučiasi, kad publika yra kitokia ir kuo yra kitokia? Atvirai pasakys, tai aš ne labai Lietuvoje ir turiu patirties. Aš jau mautų labai fainai, bet man niekada nepasitakydavo, nes aš labai daug metų negyvenau Lietuvoje, tai aš kiekvieną kartą, kai grįždavau į Lietuvą, aš tik taip įbėgdavau gimenės draugus ir vėl kažkur tai išlėkė. 
Tai, nu taip, labai dabar aš net negaliu vertinti, nes aš tarkim, kai Vilniuje augau, tai aš augau tuo metu, kai buvo gravicijai laikai, tai tuo metu pas mus ta muzika, nu labai gerai buvo, aš manau, kad buvo superinė, bet aš dabar nelabai galiu lyginti, gal dabar labiau techno eina scena, kuri tokia labiau hardcore'inė, bet um, publiku manau visur yra visokių. Tai taip bendrai išnekant, tai tiesiog kvarą didesnė šalis, kvarą didesnė populiacija, to daugiau yra kišenio, bet visur gali rasti visko. Kaip atrodo tai, kas šiandien čia skambės? Pamini, visur gali rasti visko, tikiu, kad šis mixas irgi bus toks dinamiškas. Nežinau, man kažkaip labai noris tave šiaip tokia dinamika vadinti, nes atrodo, kad labai a, įvairia pusė asmenybės. Tikiu, kad ir mixas šis bus panašus. Labai, labai fain, tu visme, kad tikrai tas girdėse. Aš, aš labai džiaugiu asirę, aš kad tikrai yra pertikiama tas kažkoks tai asmenybės elementas per muziką ir man džiaugiu, kad tą jausmą duoda, kokio aš ir sėkiu suteikti klausančiam. Tai šitą selekciją, kai aš dariau, tai man dar saimą pati užduotis buvo į valandą sudėto, žinai, yra, man atrodo, yra lengviau padaryti miksą trijų valandų negu vienos valandos, kai tu turi tiek daug visko, ką tu nori papasakot ir parodyti, ir reikia viskas stalpinti, tai tada labai įsteigiai gaunas to šartlistinimas ir to pačiu sudėtinga, kai viską kartu sudėti į vieną, kad jie yeah, ir tarpus savyje per daug nesusipjautų. Tai šituo atveju aš labiausiai orientavausi, kad būtų atmosferinis jausmas, kad būtų lengva kelionė. Aš manau, kad yra daug painiau, kai yra neperkrauta garsų, kai tada mūsų mintis dar papildomai prikūra, kai žiūrime, atsitarkim, kažkokį paprastesnį paveiksmą ir tada kiekvienas daugiau turi vietos savo prikurtą. Tai va, tai aš tiesiog padariau kelionę, kuri, e, aišku, aš aplikos daug elementų dėjau, nes aš labai jos mėgstu. Man turbūt visą mano muzikos kelionė labai stipri aplikos elementai yra įtakoja. Tada labai daug yra Latino Amerikos elementų, galiausiai truputėlį kiniškų elementų. Su rytėtiškais elementais tai čia yra mūsų demo, mes su Filter Tools pasidarėm projektėlį, kurį dabar išbaiginėjom, tai aš sugalvojau, kodėl jo neįmetus į opusą, jeigu jau yra tokia galimybė, kad tiesiog dar vienas su etno motyvais, bet Lietuvačio gamybos ir tą pačių mano kartu. Thank you. 